位于云南省芦溪县。在我的身后呢，就是这个从这边的手背，你看到它是依山而建，整个村子的房屋是由地层支撑而成，特别的独特。经过这个村庄呢，我们要先经过这里的三座古墙。的一个城墙上面的仙人掌。这里面是非常一个古朴的每一家都有一个共同的院子不知道你们发现有没有但是很神奇的是我们在这里遇到这个阿姨在晒谷物我现在是在这里面和汉族的结婚是是是哦那你们原本的就是什么样的是那种呃泥巴房是吧嗯你小来都是泥巴房了嘛哦现在就是有那个木头在上面支撑是吧嗯你感觉在这边生活怎么样哎呦在我们去农
呃，自杀的，就就是，倒比如我们这个房子嘛，第一次拆都是比较强的嘛，比较强。呃，进了的呃里面就杀了嘛。哦。第二层才是有钱。听说你们这个房屋是户口相通的是吗？嗯，是。然后我家的楼顶就是你家的晒台是吗？嗯，我嗯我家的房顶就是别人是另外就没一家的。就是别人的晒台。嗯，晒台。哦嗯那不会起争执吗？哎呀，在我们旗下不存在，我们一天搞个改改个厂门子，关了门就走掉了。你说多搞现在厂了，我们就走掉，从来不管，好、哦，从来不管。嗯，哇，这种我们搞一微信，我今天就学我了嘛，跑去地下数水，好像人家家里水，我这种关系太羡慕了。<笑>很多人你是怕不是这样？<笑><笑>我感觉你们这个房子最好的、最大的好处就是不会被。像那种高楼大厦哈，它不，它会被别人的房屋给遮住。嗯，像我们这房子嘛，房子一撇之后，人家嘛说，俺农村人民之后，也不像你们城市里面来，你说，一进门把你这俺门关起来，哥，在我们旗下嘛，哎呦，好好一穿了你，吃饭的时候抬了位，比较穿穿，比较穿穿就叫。吃饭的时候就抬到人家家里一起吃饭。哎，我们经常是像这个，羡慕太和谐了。<笑>哦，我们也看那台门口是把你开了，一一天看那，哦，一天一整天的门全部开着，然后随便你到家里串，也不会担心别人拿你的东西。嗯、一般宅子你逼得拿不回家，<笑><笑>我没逼得拿倒不是。<笑>那你们这个宅子是，呃，有一个围墙是吗？外面？嗯，外面，嗯，是。干嘛用的？<笑>那个围墙是之前就打仗用的，哦，打仗、嗯、就为了防范那个土匪。啊、嗯，好，谢谢，谢谢。这个房屋的房顶呢，它是用泥巴做的，可以看到它已经有撕裂的痕迹了。但是它很神奇的是，它不会漏雨，可以看到从这个房屋的结构可以看到，它上面是有这个石头片，还有泥巴，这个好像是一个松针，还有这个木头，这个应该可以保证它的一个。保暖的一个环境，所以那个刚才那个姐姐说，她这个住在这房子里面是冬暖夏凉的嘛，应该是也有一定的原因的。就说那个姐姐说，她这个房屋要经常在，不然的话它会漏雨，反而踩了的话，它反而会不会漏，这是不是很神奇呢？这个是一个将军府，我们继续看一下。走到这里呢，就被他给震撼到了，特别气派。这边是一个木质结构的一个房屋。哇，这里是一个四合院吗？这上面还有一个房子。从这个门缝来看的话，里面还有一个房子，它中间还有一个院子，非常的大的。在很早很早很早以前，这里是没有人居住的，是一片荒山。相传。彝族白山部的先祖们来到这里选了这块地之后，然后用一棵树的树枝搭建了二十四间府宅房，住了二十四家人，之后便在此长久居住下来，生生不息。再后来呢，明朝成化年间，土制府昂贵，在这里建造了自己的衙门，使这里的土宅房得到了大规模的发展，形成了城府格局。由以前的二十四户变成了现在三百多户，距今也有五百多年的历史。这里的村民是在和睦相处、相亲相帮，形成了淳朴友谊的民风。其一不在于土长房冬暖夏凉的实用特色，更在于土长房的建筑不设防，诞生了人性的不设防。好了，我们今天就分享到这里吧，下次再见，拜拜。